Acaba bugün e, pek çok televizyon basıldı. Zaten kapatılacağı konuşuluyordu bununla ilgili. E, bir takım bilgiler gelmişti ama bugün polis baskınına doğradı. Önce Hayat TV, ardından İmece TV. Hayat TV'nin kapatılışını canlı yayınlardan izlerken İmece TV'ye de bu polis baskını olduğunu gördük. Şu anda İmece TV'deyiz. Ee, sevgili Banu Güven'i görüyorum. Belki birazdan bizimle konuşur ya da müsaitse. Şimdi bir, bir gün gazetesinden ee, geldik. Bugün zaten sizinle bir canlı yayın yapacaktık biz. Fakat tabii polis, polis baskınıyla beraber... Evet, ee, valla uzak zamanlar geldi. Apart, apart geldi. Nasıl işte bir süreç? Ee, yani dün şimdi Diyarbakır'daki e, televizyonlara gittiklerinde bugün de sırada İstanbul'dakiler olabilir diye düşünmüştük. Nitekim önce e, hayatta gittiklerini haber aldık. Akabinde de buraya geldiler. E, yani bizi muhalif olanları... E, hakktan yana olanları, hak haberciliği yapanları, e, sessizleştirmeye çalışacakları, er ya da geç bunu yapmaya çalışacakları aşikardı. Eğer e, o darbe girişimi olmasaydı ardından e, çıkardıkları e, o halle yaptıkları darbe de olmasaydı, e, şöyle olacaktı herhalde, işte rüçk üzerinden gitmeye çalışacaklardı. Falan. O daha uzun zaman alabilirdi. Ama biz çok ısrar edik yani. O zaman en azından hani bir takım itiraz mekanizmaları bir şeyler falan işleyebilir. Burada öyle bir durum da yok. Şimdi darbe girişimi hakikaten Erdoğan için Allah'ın bir lütfu oldu. İstediği gibi istediği hızla şu şekilde yapabiliyor her şeyi. Ve gerekli işte kapattılar. Peki internet Mangar yayınlarınız... Evet şunları da bir Recep... E, Mangar... Kişisel, evet yani kişisel olan şeylerimizi alıyoruz biz tabi ama bazı Hı-hı. şeyler yani kanala kayıtlı olan şeyleri e, Gerekçe ne gösteriliyor peki? Milli güvenliğe tehdit oluşturmamız. Milli güvenliğe tehdit oluşturuyor. Evet, evet. Yayınlarla. Değil, öyle bir şey yok tabii ki. Yani bu Hayat TV için, Yönefem için, e, Zarok TV için bir yalan bu. Ve bu yalana onlar da inanmıyor. Yani onlar derken hükümette olan birileri de belki inanmıyorlar bilmiyorum ama hiçbir şey yapmıyor. Yani iktidarın tek belirleyicisi var burada. O ne derse o oluyor. Bir MGK sonrasında çat bu karar çıkıyor. Kim tarafından oluşturulduğu belli olmayan bir komisyonun göğe tavsiyesiyle ilgili bakanın bir onayıyla. O ilgili bakanla hiçbir zaman konuşmamız mümkün olmadı. Ee, <gülüyor> İnternet yani, yayınlarını da sonlandırma kestiler, bırakırlar. Kestiler. Evet, kesmişlerdi. Bir de <gülüyor> şimdi bu arada sevgiler, Uç Erkezoğlu, Kami Beko, işte Figen Yüksek daha pek çok isim görüyorum. Desteğe gelenler de var ama e, hükümetten herhangi biriyle görüşemediniz henüz bildiğimiz kadarıyla. Hayır yani zaten şunun için arıyorduk. Aa, mesela, merhaba. Ee, teşekkürler geldiğiniz için. Sağ olun. Arzu Çerkezoğlu ile vedalaştık. Ee, yani biraz bu işin hukuki çerçevesi ne konuşmak üzere. Bir ara radyo televizyon üst kurulundan raporlar bekliyoruz falan gibi bir açıklama oldu. Yani tekrar bunu gözden geçirebilirler mi? Böyle bir ihtimal var mı? Bunu da sormak üzere. Yani en olmadı bir gazeteci olarak siz ne yapıyorsunuz diye sormak için. Ama yok. Yani tabii ki... Radyo televizyon üst kurulundan da... Hayır, Rütük'ten gelenler, Rütük'ten sadece şey yapmaya geliyorlar yani opera, operatör olarak geliyorlar. Başında durup kapattınız mı ona bakacağız diye geliyorlar. Biraz önce ben Periskop'tayken rejimizde radyo televizyon üst kurulundan da yetkililer, görevliler vardı. Ne yapıyorsunuz dedim. İşte biz radyo televizyon üst kurulundanız. Burada yayının sonlandırılmasını sağlıyoruz Evet. Peki e, biz gelirken yolda Periskop yayınlarınızı da takip ettik. İçeride direniş devam ediyor mu? Stüdyoyu terk etmeyeceğiz, biz devam hayır, biz, ediyoruz. Hayır, biz dışarıdayız şimdi. Yani. Yayınımızı kestiler çünkü. Böyle peyler pey, teker teker teker teker kapatıldı makineler. Zarar görmeyeceği şekilde kapatmaya özel gösterdik. Ee, ve o sırada da stüdyoda burada emeğe geçen, bu anda burada bulunan arkadaşlar bir araya gelip e, hissiyatımızı dile getirdik. Özgür basın susturulamaz. Bu sadece bir slogandan ibaret değil. Yani bu şu, gerçeği çok yansıtan bir slogan. Bir dilek değil. 
Hakikaten özgür basın susturulamıyor. Biz bunu kaç yerden işsiz kaldık ama çalışmaya, Hayır. haber yapmaya, Hayır. sokakta işte periskop yayınıyla, tabletlerle, ha, telefonla. Geçelim. 80'lerde susturulabildi mi? Gerçekten susturulabildi mi? Hayır. 90'larda insanları öldürdüler. Gene susturamadılar. Bugün de susturamayacak. Dolayısıyla belli mi? Ona konuşacağız, bakacağız. Şimdi yani tabii ki şu anda, şu anda bir çok kanalda sadece Image TV için değil, hayatın sesi için de TV onundaki bu neydi şu an ben onu takip edemedim arkadaşlar. TV onda bir şey var mı? Yani diğer kanallarda da işte diğer bakırda falan bir sürü insan işsiz kaldı. Evet. Ve bunu TV. ve bunu Allah'a inananların yapması çok çelişkili bir şey. Ee, ya yani Allah onları bildiği gibi yapsın. O zaman. Onu da söylemek gerekiyor. Buna e, burada e, kafasını sallayan arkadaşlarımız var. İnsanların ekmeğiyle sürekli oynuyorlar. Ve bunu sadece şimdi biz basında çalışanlar için yapmıyorlar. Böyle havada uçuşan bir takım şüpheler üzerine ailelerin hayatını karartıyorlar. E, olağanüstü hal uygulamasını kendilerini sağlama almak için ve iktidarını özellikle bir kişi, o bir kişi pekiştirmek için elinden geldiğince vahşi şekilde kullanıyor. Türkiye'nin en iyi yani haber sikilerinden birisiniz. Ödüllü bir haber sikilerisiniz. Yani. Çok önemli yerinde. Halkın takdiri bizim için önemli. O halkın ama yani takdiri. o çalıştığımız büyük televizyonlarda yayın yapmaya devam ediyor ama ne kadar tuhaf yayınlar olduğunu nasıl belirtilikle izliyoruz. Siz e, ne düşünüyorsunuz, ne hissediyorsunuz? O kanallara ne baktığınızda ne soldan sağa say aynı kişiler, sağdan sola aynı kişiler her gün 7-24 falan. Kızıyor musunuz eski meslek arkadaşlarım? Bakın arkadaşlar. bir şey söyleyeceğim. Bu dönemde böyle. Benim eski meslek arkadaşlarımdan bu işi yapan çok az insan kaldı. Ee, Türkiye'de medyayı çölleştirmeye çalışıyorlar. Sadece tek sesli bir medya oluşturmaya çalışılıyor. Yüzde 90 oranında da bunu başardılar. Ama şu da var. Ben... Daha önce çalıştığım kurumdan ayrıldığımda da şunu söyledim. Öyle süper lüks stüdyolar, ultra ultra modern şeyler bize gerekmiyor. Teknolojinin en sade haliyle biz gene işlerimizi yapabiliriz. Ha şu var, ekmek parası kazanmak zorunda herkes. Ee, bu arada buna sevinen bazı alçaklar da var maalesef. O ayrı ama... Bir taraftan biz azla yetinmeyi de bilen e, e, e, insanlarız ve o yüzden biz bugüne kadar İmece TV'de çalışıyoruz ve o yüzden biz burada buluştuk. E, yani bir lokma, bir hırka ama onurumuz, onurumuza sahip çıkarak sürdürebiliriz hayatımızı. İçeriye de lütfen görebilir miyiz? Güzel arkadaşlarım benim orada beraber çalışmaktan gurur duyuyorum. Evet içeriği de arkadaşlarım evet. lütfen gelin. Arkadaşlar bir günden geldiler. Bir gün gazetesinin de web sayfasından. Geçmiş olsun. Ziyaretçilerimiz de var burada. Ee, şey e, Burada ç- bulunan sivil polisleri çekmememiz istendi. Ona özen gösteriyoruz lütfen. Tamam Evet, onların yüzlerini göstermiyorsunuz. Onun dışında bakın burada biz çok arkadaşımız var. Sizi Geçmiş şöyle... Evet. Dilek orada, Duygu orada. Geçmiş olsun. Bir gün gazetesinden geldik. Ee, söylemek, bir şey söylemek isteyen, konuşmak isteyen varsa şu an canlı yayındayız. Ee, destek ziyaretleri de devam ediyor bu arada. Ee, az önce e, Arzu Çerkezoğlu'nun geldiğini gördük. Risk ee, Başkanı Tani Beko buradaydı. Ee, giriş yaptığımız esnada HDP İş Genel Başkanlardan e, Figen Yüksekdağ e, destek ziyaretine geldi. Şu an Fehim Işık. Ben yapmaz ve tirme yedim. Merhaba, Pervin buradan da nasıl bir 
için çok özür dilerim. Davet, destek için buraya geldiniz. Ama yalnızca bu televizyon değil, işte sabah saatlerinde Hayat TV kapattılar dün. Diğer kanallar 12 televizyon, 11 radyo bu devam edecek gibi ve hiçbir dönemde böyle bir seviyeye gelmemiştik. Bununla ilgili neler yapılabilir, siz neler yapacaksınız? Ben şöyle söyleyeyim, biz Özgür Radyo'dan buraya geldik. Sabah Özgür Radyo'yu ziyaret ettik dayanışma adına. IMC TV ve Hayat TV'ye de bulunacağız dedik. Ancak gelince farklı bir görüntüyle karşılaştık. Ben şu anda burada gördüğüm görüntülerin 15 Temmuz akşamı darbe girişiminin görüntüleriyle hiçbir farkının olmadığını özellikle belirtmek isterim. Evet 15 Temmuz akşamı Türkiye'de askeri bir darbe yapıldı. Ancak bugün siyasi bir darbeyle özellikle AKP hükümetinin siyasi darbeleriyle karşı karşıya kaldığımız bir durumu yaşıyoruz. Elbette ki Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından, özgürlükler açısından e, muhalif sesinin e, muhalif seslerin kesilmesi e, Türkiye'ye çok büyük zararlar verecektir. Yani Türkiye'de darbeden kurtulmanın yolları e, olağanüstü hallerle kanun hükmünde kararnameler çıkartıp e, basını susturmak değildir. E, Darbe olsaydı çok, şu anda yapılanlar yapılırdı deniyor. E, belki daha az yapılırdı. Yani e, darbe yapılmış olsaydı belki özgür basın e, kapatılmayacaktı. Evet siyasilere bir darbe yapılacaktı. Belki bizler olmayacaktık. Ancak bizim sesimiz bugün e, karartılmak ve kapatılmak isteniyor. Bu daha büyük bir darbedir bana göre. E, bugün e, Türkiye'nin özgürlüklere ihtiyacı e, olan e, ya da olduğu bir dönemdeyiz. Ancak e, özgürlükler e, muhalif sesin ya da muhalif basının sesini kesmeyle elbette ki mümkün değildir. Ben İBC TV'nin e, çalışanlarının özellikle her şart ve koşulda yayınlarını yapacaklarını ve e, Türkiye'de ötekileştirilen sesi olmayan insanların sesini duyurmaya çalışacaklarına yürekten inanıyorum. E, bu günler e, elbette ki e, zor günler ancak zor günlerde herkesin dayanışma içerisinde olması da önemlidir. E, bugün sesini duyurmak isteyen herkesin İMC ile dayanışma içerisinde olması şart olduğunu düşünüyorum ki bundan sonraki süreçte farklı yerlere yönelimler olmasın diye. Ayrıca bir de ana akım medyaya çağrı yapmak isterim. Bugün buraya, yarın size. O yüzden e, dayanışmanın önemli olduğunu ve bu tür baskıların mutlaka ana akım medya tarafından da e, protesto edilmesini ifade etmek istiyorum. Kendisine gazeteciyim diyen herkesin bugün buraya sahip çıkması gerektiğini belirtmek istiyorum. Şu an hiçbir, e, ben çıkmadan önce bütün işte televizyonlara falan baktım. İnternet üzerinden biz de takip edebiliyoruz. Hem buradaki bu polis baskını ve diğer olayları ana akım diye tabi ettiğimiz medyada kesinlikle bu haberler yok. Yurttaş bunları duymasına e, izin verilmiyor. Peki buradaki kırılma nasıl olacak? Yani vatandaş bu bütün bu olanları bilmiyor ki internet kullanmıyorsa eğer. Şimdi bir kırılma noktası elbette ki olacaktır. Yani bugün AKP'ye ve er, Erdoğan'a e, biat etme dönemini yaşıyoruz ne yazık ki. E, çünkü tek devlet, tek millet anlayışı bugün AKP'nin ve e, Cumhurbaşkanı'nın kendisine biat etme süreciyle örtüşmek isteniyor. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan her şartta, her koşulda tek milletten, tek adamdan, tek devletten bahsediyor. Oysa bugün Türkiye'de tek millet yok. Bugün Türkiye'de tek basın yok. Herkesin kendisine biat etmesini isteyen bir cumhurbaşkanının bu ülkeyi yönetemeyeceğini düşünüyorum. Kırılma noktası elbette ki sahip çıkmayla mutlu mutlaka örtüşmelidir. Yani e, mutlaka ve mutlaka e, insanların dayanışma içerisinde kapatılmak istenen e, basın kuruluşlarına, radyolara, televizyonlara sahip çıkması gereken bugün bugündür. E, bugünden sonra yapılacak her şey çok geç olacaktır. E, o yüzden e, duyarlılık, e, örgütlülük, e, sahip çıkma ve dayanışma diyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz. E, kafamız dolu isimli ilgili hata için çok özür Teşekkürler. Teşekkürler. Sizden de bir görüş alabilir miyiz? Yalnız buranın ışığı biraz şey, son olarak Haziran toplantısı aslında çok önemli e, noktaların altını çizmiştiniz. Bugünkü bu tablo ile ilgili neler söylersiniz? Biz dayanışmayla her şeyi yeneceğiz. Ve burada güçlüyüz, burada beraberiz. 
herkesin kendi gücüne inanması lazım. Bizim yenebileceğimize inanması lazım. Çünkü haklıyız. Yani hakikaten hani haklıyız kazanacağız sözü boşa söylenmiş bir söz değil. E, şu anda sesten korkuluyor. Sözden korkuluyor. Çok uzun yani, zamandır mücadele var ama. ama e, hiç bu kadar yoğun bir baskı, evet. bu kadar yoğun bir sansür yaşamadık ve gazeteciler olarak e, bu baskı ile birlikte zor tutunuyoruz ve artık. İşte bu ne kadar korkulduğunu gösteriyor aslında. Gerçekten bir başka acizliği gösteriyor. Çünkü her şey ellerinde olmasına rağmen, o kadar yayın organları olmasına rağmen demek ki bizim sesimiz olan çok az sayıda yayın organına da hakikaten tahammülleri yok. Yani bizim sesimiz derken bizi kastetmiyorum HDP ya da bütün muhaliflerin sesi bu yayın organı. Yani kadınların sesi, mesela İmece, Morbülten'de, Hayat Televizyonu, Ekmek ve Gülle, işte evet, emeğin, emekçinin sesi, RGBT yerlerin sesi, emekçilerin sesi, herkesin sesi. Ama işte göstermek isteyen şudur, darbe öyle yapılmaz, böyle yapılır. Bakın şu anda darbe yapılır. Evet. Yani şu anda biz darbeyi yaşıyoruz. Bu nedenle kendine basınım diye bütün basın çalışanlarının eğer eleştirilmiş gazeteci değilseler o Irak Savaşı'ndaki e, Amerikan ordularına eşlik eden gazeteciler gibi gelmesi, burada dayanışması lazım. O sıra size gelecek sözü boşa söylenmiş bir şey değil. E, kaybedecek çok şeyler onların da olacak. En azından onurlarını kaybetmiş olacak. Meclis aktif değil. Evet. Meclis işsel, işlevsizleştirildi. Kanun, Fakat tüm bu yaşananlar gündem olabilecek mi mecliste? Önümüzdeki süreçte e, nasıl bir tablo göreceğiz? Bunlar konuşulabilecek mi? Orada bulunan her arkadaşımız bunları gündeme getirmek için zaten getiriyoruz. Getirmek için devam edeceğiz. Bunun dışında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi toplantısı var 2 Mayında. Orada da aynı şekilde bunlar gündeme gelecek. Ve sanıyorum o bütün ülke parlamenterlerinin toplandığı o mecliste de Türkiye ile ilgili en fazla konuşulan konu basına yapılan darbe ve basının sesini susturulmak istenmesi ya da susturulması istenmesi değil artık susturulması olacak. Evet. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Size de sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Şöyle biraz e, aslında burada çalışanların gitmediğini, buradaki bekleyişin devam ettiğini, destek ziyaretlerinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Recep istersen şöyle bir gösterebilirsen. E, sabah saatlerinde Hayat TV gösterdiklerinden bir daha sonra yine çalışanlar burada Peki birazdan tekrar e, yayına gireriz şu an İmece TV'deyiz. E, Kapatılan televizyonlar arasında yerini aldı, internet yayınlarına da erişim engellendi. Özgür basın susturulamaz diyoruz. Birazdan tekrar buradayız.